വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു വെർച്വൽ ടീച്ചിങ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബികോം സെമിസ്റ്റർ ഫൈവിലെ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ ഫിഫ്ത് മോഡ്യൂളിലെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ആണ് റീകൺസിലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് റീകൺസിലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ അതിലെ മെമ്മോറാൻഡം റീകൺസിലേഷൻ അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാമെന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ആ തന്നെ എന്താണ് റീകൺസിലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ എന്താണ് റീകൺസിലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറയുന്ന മുമ്പ് നമുക്ക് രണ്ട് അക്കൗണ്ട്സാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടും രണ്ടാമത്തെ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടും അപ്പോൾ ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടും ഉണ്ട് നമുക്ക് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടും ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാറുണ്ട് ട്രയൽ ബാലൻസും പി എൽ അക്കൗണ്ടും ബാലൻസ് ഷീറ്റും അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളുള്ള അക്കൗണ്ടാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കോസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പറേഷനില്ലേ അങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ടാണ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടും കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിലും യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് പ്രിപ്പറേഷനൊക്കെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെയും കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെയും ബാലൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കേസിൽ കുറച്ച് ഡിസഗ്രിമെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യാസം വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡിസഗ്രിമെൻറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെയും കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡിസഗ്രിമെൻറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് റീകൺസിലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇതിൽ കുറേ ഐറ്റംസ് ഓർത്ത് എസ് ബി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചിലത് ആഡ് ചെയ്യണം ചിലത് ലെസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും അത് മെമ്മറൈസ് ചെയ്ത് വെക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഓർക്കാനോ കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാറ് ചെറിയ ട്രിക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്കറിയാം ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് നമ്മൾ ശരിക്കും എടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ടീമാണ് അപ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിൽ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് മാത്രം നമ്മൾ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് നമ്മുടെ ശത്രുവായിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നോക്കാം ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ എക്സ്പെൻസ് വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ എക്സ്പെൻസ് വന്നേക്കുന്നത് സിക്സ് തൗസൻഡ് ആണ് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ എക്സ്പെൻസ് അപ്പോൾ എക്സ്പെൻസ് എന്നത് എപ്പോഴും ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ട് എന്താണ് അത് നഷ്ടമാണ് എക്സ്പെൻസ് ഇഷ്ടമല്ല ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എക്സ്പെൻസിന് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എക്സ്പെൻസ് നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ലെസ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിൽ കാണിച്ചത് കാണാം ദർ ഇസ് ഇൻകം ഓഫ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് കുസി വന്നേക്കണം ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിന് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആഡ് ഇൻകം നെയ്തിട്ട് എത്ര ഏതാ ഇൻകം ഫൈവ് തൗസൻഡ് എന്ന് കാണിക്കാം മനസ്സിലായോ ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിൻ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിലെ എക്സ്പെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ട് ഇൻകം എന്ന് മാത്രം തരില്ല ഇങ്ങനെ പറയണ്ടോ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ എക്സ്പെൻസ് സിക്സ് തൗസൻഡും കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ എക്സ്പെൻസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് എന്ന് നിന്നുണ്ടോ ഇവിടെ എന്താണ് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിൽ എക്സ്പെൻസ് സിക്സ് തൗസൻഡും കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് എക്സ്പെൻസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് ഇതിൽ ഏത് എക്സ്പെൻസാണ് കൂടുതൽ നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിലെ എക്സ്പെൻസ് ആണ് കൂടുതൽ അപ്പോൾ നമുക്കത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ആ എക്സ്പെൻസ് മൈനസ് ചെയ്യണം നേരെ മറിച്ച് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിലെ എക്സ്പെൻസ് ഫൈവ് തൗസൻഡും കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിലെ എക്സ്പെൻസ് ഫോർ തൗസൻഡും അല്ല സിക്സ് തൗസൻഡ് ആണെന്ന് കരുതാം അപ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ട് എക്സ്പെൻസ് ഫൈവ് തൗസൻഡും കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടും സിക്സ് തൗസൻഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ ഇവിടെ എക്സ്പെൻസ് ആർക്കാ കൂടുതൽ നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ആണല്ലോ അത് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും കാരണം ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിൽ എക്സ്പെൻസ് കുറവാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളത് ആഡ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ചെയ്യും ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആവുന്നതാണ് നമുക്ക് ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഫസ്റ്റ് ഇലിസ്ട്രേഷൻ നോക്കാം ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് ഓ
ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ബാഡ് അപ്സ് റിട്ടേൺ ഓഫ് ബാഡ് അപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമുക്കൊരു എക്സ്പെൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമല്ലല്ലോ ബാഡ് അപ്സ് എന്നത് കിട്ടാക്കട ഇഷ്ടമല്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ബാഡ് അപ്സ് നമ്മളാദ്യം ലെസ് ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് ആണ് ലോസ് ഡ്യൂ ടു ഒബ്സീലിയൻസ് ചാർജ് ഇൻ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണത് ലോസ് ഡ്യൂ ആണ് ലോസ് ആണ് അപ്പോൾ ലോസ് എന്നതും ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിന് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമല്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് നമ്മൾ ലെസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ലെസ് ലോസ് ഡ്യൂ ടു ഒബ്സീലിയൻസ് ചാർജ് ഇൻ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ട് എത്ര എമൗണ്ട് ഫോർ തൗസൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡിവിഡൻ ക്രെഡിറ്റഡ് ഇൻ ഫിനാൻഷ്യൽ ബുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റും ഡിവിഡൻഡും നമുക്കൊരു ഇൻകോ ആണ് ക്രെഡിറ്റഡ് ഇൻ ഫിനാൻഷ്യൽ ബുക്ക് ആൻഡ് ഒരു ഇൻകോ ആണ് നമുക്കത് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ ബുക്കിൽ നമ്മളത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ നമ്മളത് ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡിവിഡൻഡ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ആണ് പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ക്രെഡിറ്റഡ് ഇൻ ഫിനാൻഷ്യൽ ബുക്ക് എന്തുണ്ട് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അതിൽ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണത് നല്ല കാര്യമല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചാർജ് മോർ ഇൻ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ട് ഇവിടെ എന്താണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമല്ലല്ലോ അത് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിൽ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണത് നമ്മളത് ലെസ് ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് ഫാക്ടറി ഓവർ ഹെഡ് ചാർജ് മോർ ഇൻ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ ബുക്ക് ഫാക്ടറി ഓവർ നമുക്കറിയാം ഫാക്ടറി ഓവർ എന്നത് എക്സ്പെൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഫാക്ടറി എക്സ്പെൻസ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് നമ്മൾ ലെസ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞേക്കാം ഓഫീസ് ഓവർ ഹെഡ് ചാർജ് ലെസ് ഇൻ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ട് ഇവിടെ എന്താ ഓഫീസ് ഓവർ ഹെഡ് ആണ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് പക്ഷേ അത് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിൽ കുറച്ച് മാത്രമേ ചാർജ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളത് അത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം സെല്ലിംഗ് ഓവർ ചാർജ് ലെസ് ഇൻ ഫിനാൻഷ്യൽ ബുക്ക് സെല്ലിംഗ് ഓവർ ഹെഡ് എന്താണ് അത് എക്സ്പെൻസ് ആണ് പക്ഷേ അത് ഫിനാൻഷ്യൽ ബുക്കിൽ കുറവേ ഉള്ളൂ അതിനർത്ഥം എന്താണ് കോസ് ബുക്കിൽ വളരെ കൂടുതലാണത് അപ്പോൾ ലെസ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം പിന്നെ എന്താ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓവർ ഹെഡ് ചാർജ് മോർ ഇൻ ഫിനാൻഷ്യൽ ബുക്ക് അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓവർ ഹെഡ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് ലെസ് ചെയ്ത് കളയണം അത് എക്സ്പെൻസ് ആണല്ലോ രണ്ട് ചാർജ് ഒള്ളി ഇൻ കോസ് ബുക്ക് കോസ് ബുക്കിൽ മാത്രമേ രണ്ട് ചാർജ് ചെയ്തുള്ളൂ നന്നായി നമുക്ക് ഇല്ലല്ലോ എക്സ്പെൻസ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ അതിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ ആഡ് ചെയ്യണം ഇനി നമുക്കിപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ഐറ്റംസ് എല്ലാം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഈ പ്രോഫിറ്റ് ആസ് പെർ കോസ് ബുക്കിൻ്റെ ഒപ്പം നമ്മൾ ഈ എമൗണ്ട് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് എഴുതാം എന്നിട്ട് വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഒപ്പം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഈ ലെസ് ചെയ്യേണ്ട എമൗണ്ട് എല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം എൻ്റെ കിട്ടുന്നതാണ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് നമ്മൾ ഈ എമൗണ്ടിൽ നിന്ന് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റിലും സെയിം എമൗണ്ടാണ് കിട്ടിയെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആൻസർ കറക്റ്റാണ് നമുക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നാലും നമ്മുടെ ആൻസർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല എന്താണ് നമുക്കിനി എന്തുണ്ടാക്കണം മെമ്മോറാൻഡം റീകൺസിലേഷൻ അക്കൗണ്ട് കൂടി ഉണ്ടാക്കണം വളരെ സിമ്പിളാണ് ഒന്നുമില്ല നമ്മളിവിടെ ആഡ് ചെയ്ത എന്തൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തു ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡിവിഡൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഇതെല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത സാധനങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ എഴുതിക്കാം ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളിവിടെ കാണിക്കാം അതുപോലെ ലെസ് ചെയ്ത എല്ലാ ഐറ്റംസും നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതുമ്പോൾ ഈ പ്രോഫിറ്റ് ആസ് പെർ കോസ് ബുക്കിന് കൂടി ഈ ടോട്ടൽ ഫുൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊണ്ടേ കാണിക്കാം ലെസ് തൊട്ട് ഇവിടെ തൊട്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആസ് പെർ ഫിനാൻഷ്യൽ ബുക്ക് കൊണ്ട് ഇവിടെ കാണിക്കാം രണ്ട് എമൗണ്ട് സൈഡും ഈക്വൽ കിട്ടും അങ്ങനെ നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ശരിയാണോ എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ എല്ലാ പ്രോബ്ലത്തിനും ഉത്തരം കിട്ടേണ്ട അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് ഞാൻ പ്രോബ്ലം കംപ്ലീ ഇത് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് തോന്നിയ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സിന് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക